kann nicht glauben, mit geht endlich weiter mit dem Projekt. Und zwar kriege ich endlich mein Stecker. In diesem Video geht es hauptsächlich um das, nämlich den Short Shifter. Heute von da ist von der Firma Bartek ein Short Shifter. Das ist ein OAM, der geht einfach durch den originalen Asat, also umgedreht, den originalen geht durch den heutigen Asat. Und dadurch, dass ein Heu verstellbar ist, kann ihn halt den Schalt wie verkehrt sein. Der ist dann sogar noch ausstellbar. Ich baue einen Kalu den anderen aus und dann gucken wir, ob ich ihn auf den Zettel Also mit ein bisschen rumklappen, äh, kriege ich den Lut nicht mehr raus, mit ein bisschen Gewalt. Und habe ich gesagt, ich will am Vergleich zum Originalstück den Short Shift. Mit dem Unterschied, dass ich den heute halte, weil ein gutes Stück mir liegt das. Und wie ich gesagt habe, um die Möglichkeit, diesen Nippel hin und her zu bewegen. Was eben ermöglicht, seine Schaltweh und auch noch anzustellen. Du viel lieber Bartek. Auch die passende Hardware. So, wie ich noch gerade raus von tun, geht es ein Kit. Es geht entweder just den heutigen hier will, oder auch nach den, wo ich wieder noch aufmontiert habe. Dafür sind noch das Stecker heute dabei. Mir sprach, so wie ich es noch mal planen anzubauen, just diesen, den dann heute drauf kennt. Und dann, äh, weil er den heute drauf kennt, und dann einfach von innen mit einer Mutter festgeschraubt wird. Bei Firmen abbauen, dass man daraus angefallen hat, ich wollte weisen. Und zwar sind die Halteren genau selber lang. Das heißt, wenn man hier geht und den Halter von Bartek auf die längste Position erstellen, als die selber wie original. Ich gebe so, dass ich schon mal eine gute Mittelstellung äh, habe positionieren und da gucken ich auch noch, ob das noch genug war oder nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, schön nach Sputen oben. Okay, gerade noch etwas entdeckt, ziemlich clever. Hier ist ein Ackerbaum. Das ist die Mutter, die aus von innen arretiert. Das ist, ich habe nur viel dazu verstanden, das ist mega easy. Da war ich nicht mehr, ob der Ewig da seid, am Anfang mit einem Schlüssel lassen drin, weil es innen selber arretiert ist. Das war der Nachbau vom Short Shifter. Boah, du hast ein bisschen mehr sagen, wie ich gedacht habe. In diesem Video geht es nicht, nicht mehr um den Short Shifter. Zwar auch noch weiterhin in die Lenkung, weil ich schon mal einen äh, Schalt hier will kaufen. Da das ein bisschen Japan-Style mehr. <lacht> ich will einfach keinen Fund, den mal auf Anhieb gefallen oder wie das alles ziemlich clean will halten. Und ich mich für diesen Schalt hier will entschieden. Ein ganz normale Vollaluminium äh, Schaltknüppel, der 12 cm lang ist. Und ja, rein optisch gefällt mir mega gut. Und der Grund, wie wir den Shortshifter benutzen, ist, weil, wie das heute hier wohl lang ist, das kompensiert am Anfang dann den Weg, den ich oben am Anfang um hier will, mehr zurücklegen muss. Ich schon mal auch bewusst, in mir lang kaufe ich nicht gesagt, wo eigentlich den den, den, den Schaltknauf montiert wird, ich habe ungefähr hier inzwischen montiert. Und das Problem ist, dass die Sitze so nah ohne Nähe sind. Und ich fühle schon immer, mit dem, wenn ich direkt an Angel habe, habe ich das Backe von meinen Recaro-Sitzen gekommen, sind so, ich mir okay, dann siehst du eine Alternative, die da wisst ihr mir hier aus. Und ich meine, das ist nicht unbekannt, dass das auch beim Fahren mehr angenehm ist, wenn äh, der Schalter eben mehr noch um Lenkrad ist. Wie das unten drin aussieht, ob ich du auch noch ich habe einfach einen Schaltsack drunter gemacht und ob ich vielleicht so offen äh, lasse. Das, das muss ich noch gucken, ob ich in dem Fall nach der Mittelkonsole drüber kann. Und äh, ja, mal gucken, wie ich den Problem habe. Ich habe noch Wettlesen. 